tout le monde, cette opération aurait, devait bien se passer, aurait dû bien se passer. Et c'est tout le drame de cette affaire, hospitalisée en mai 2007 à Lyon Sud pour une banale opération de la thyroïde. Rose May, jeune étudiante de 20 ans, ne ressortira finalement pas vivante du bloc opératoire. La faute à une erreur de branchement de l'appareil respiratoire. Il a fallu 15 minutes pour qu'on s'aperçoive qu'il n'y avait pas d'oxygénation possible. Donc 15 minutes sans respirer. Ça a signé l'arrêt de mort de cette jeune femme. Hein. On ne pouvait plus la sauver ensuite. Six personnes sont mises en cause pour homicide involontaire dans cette affaire qui est jugée depuis lundi au tribunal correctionnel. Le technicien qui venait de réviser l'appareil, mais aussi l'IHCL, le médecin à présent lors de l'opération ou encore l'infirmier anesthésiste. Un infirmier qui n'avait pas vérifié les branchements comme le permettait le protocole de l'époque. L'expert qui a témoigné ce matin nous dit qu'au moment des faits, la pratique à l'hôpital elle n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre, mais que pour ce qui concerne en tout cas les deux infirmiers, ils ont agi par rapport à ces règles et sous le contrôle immédiat et constant des praticiens. Le juge devra donc déterminer les responsabilités de chacun. Les réquisitions sont attendues mercredi. Coup de théâtre ce matin au sujet du grand stade de l'OL. Devant la cour administrative d'appel de Lyon, le rapporteur public a préconisé l'annulation des déclarations d'utilité publique prises par le préfet et qui permettent les expropriations en vue de réaliser les accès au grand stade à Dessine. Cette étape est effectivement une bonne nouvelle. On va observer si elle se concrétise. En tout cas, la cour administrative d'appel siégée à cinq membres, ce qui est exceptionnel, ce qui montre l'importance de ce dossier. La décision a été placée en délibéré. Dans la région de Lyon, le séisme a été en fait très faiblement ou pas du tout ressenti. Comme certains départements alpins, le Rhône a aussi ressenti les secousses du tremblement de terre qui s'est produit hier soir près de Barcelonnette. Un séisme d'une magnitude 5 qui pourtant reste très rare en France. Ce type de séisme a une récurrence de l'ordre de la trentaine d'années, c'est-à-dire qu'il se produit un séisme de magnitude 5 tous les 30 ans. Alors évidemment, c'est une estimation statistique, euh, puisqu'on en a eu déjà euh, deux, un en 1996 à Annecy et un en 2003 à Rambervilliers dans les euh, Vosges qui avaient une magnitude assez similaire. Si des dégâts ont été enregistrés près de l'épicentre ou encore à Grenoble, à Lyon, rien n'a déploré car l'agglomération reste à l'abri des zones sismiques. Les séismes qui sont représentés ici par des, par des, des points jaunes sont principalement localisés le long de l'arc alpin. Lyon est en périphérie de cette zone et est dans une zone où l'aléa sismique est faible à modérer. Depuis 2000, 34 séismes ont été ressentis en France. Hausse de la mortalité sur les routes du Rhône en 2014. La préfecture a publié aujourd'hui les chiffres de la sécurité routière pour le premier trimestre 2014. Et ils ne sont pas bons. Depuis le début de l'année, 9 personnes ont trouvé la mort sur les routes du département. Contre 3 sur la même période en 2013. Parmi elles, 4 conduisaient un deux roues. Depuis janvier, on a recensé près de 500 accidents. Par conséquent, et pour lutter contre ces mauvais résultats, les contrôles de police seront intensifiés lors des prochaines semaines. Patrice Lair quitte l'OL féminin, c'est l'Olympique lyonnais qui l'a annoncé en fin d'après-midi. Arrivé en 2010, l'entraîneur lyonnais aura remporté trois championnats de France, deux Coupes de France et deux Ligues des champions au cours de ses quatre saisons passées à la tête de l'équipe féminine. Aucune raison n'a été donnée à ce départ et pour l'heure on ne connaît pas le nom de son remplaçant. L'internat du parc fait peau neuve. Le prestigieux lycée lyonnais dont on fête le centenaire cette année accueille notamment 240 internes. C'est cette partie-là de l'établissement qui vient d'être entièrement restaurée avec 135 chambres refaites et 1500 mètres carrés de salles de classe. C'était indispensable et ici l'internat maintenant accueille les jeunes dans des chambres où ils sont seuls ou à deux avec des espaces de travail. Coût du chantier pour la région, 10,7 millions d'euros. TV Wonder, invité surprise du festival Jazz à Vienne. Il se produira sur la scène du Théâtre Antique le 14 juillet prochain. Réservation possible à partir du 15 avril. Est-ce une voiture ou un cintre Une statue de la liberté ou une brosse à récurer 
Les possibilités sont sans limite pour Gilbert Legrand. L'illustrateur offre des scènes cocasses et pleines d'humour en recyclant des objets de la vie quotidienne. C'est un petit clin d'œil sur ce qu'on ce qu appelle... Euh euh, quelquefois l'artisation art, des objets, c'est-à-dire qu'un objet euh, il est utilitaire au, au mieux et, et au, au, plus, au plus extraordinaire il devient tout d'un coup un objet qui est mis sous globe, qui est exposé, euh, qui s'arrache à des prix d'or. Intitulée « Les petites choses de Villeurbanne », l'exposition est à découvrir dans le cadre de la fête du livre « Jeunesse de la ville ». L'artiste est l'invité d'honneur de cette 15e édition. Il est revenu avec ce, ces petites choses à New York, qui était quand même un clin d'œil aussi au gratte-ciel Villeurbanais. On s'est dit « tiens, il y a un lien entre les deux ». Et puis, c'est vrai qu'au fil des années, on, on essaye d'inviter de, des gens qui travaillent en 3D. Plein de petites choses à découvrir à la maison du livre « De l'image et du son de Villeurbanne » jusqu'au 26 avril.